Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn một cái công cụ để tạo ra những câu hỏi trắc nghiệm và có thể chấm điểm ngay sau khi học sinh làm những câu hỏi trắc nghiệm đó. Và đầu tiên thì uh, cấu trúc của cái file này thì gồm có hai bảng dữ liệu. Bảng thứ nhất là cái bảng mà chúng ta sẽ lưu những cái câu hỏi vào đây và câu hỏi thì ở trong cột A là số thứ tự của các câu hỏi này và sẽ được đánh số. Và ở cột B thì là nội dung thực tế của câu hỏi Và từ cột C đến cột F thì chúng ta có các lựa chọn là A, B, C, D Đáp án đúng chúng ta cũng lưu ở trên cái bảng tính thứ nhất này Và ở cái cột H thì chính là cái đáp án mà học sinh sẽ chọn Và bây giờ thì cái mà chúng ta cần chú ý ở đây là Khi chúng ta đưa file này ra cho học sinh thì tất nhiên là chúng ta sẽ phải khóa và chúng ta phải ẩn cái bảng tính đầu tiên này đi và học sinh chỉ có thể nhìn thấy cái bảng tính thứ hai này mà thôi và ở trong bảng tính này, thứ hai này thì um, chúng ta sẽ lần lượt làm các bước sau đây để đi làm cái bài kiểm tra đó là đầu tiên là chúng ta sẽ chọn một câu hỏi bất kỳ ở trong này và khi các bạn thêm câu hỏi ở bên cái bảng tính thứ nhất thì số lượng câu hỏi đó sẽ được tự động cập nhật ở bên cái danh sách số xuống này và bây giờ ví dụ chúng ta chọn câu hỏi thứ nhất thì ở đây là cái phần nội dung câu hỏi các bạn đang nhìn thấy thì nội dung câu hỏi sẽ được hiện ra ở trong cái vùng màu xám này và chúng ta có bốn lựa chọn là A, B, C, D mỗi khi chúng ta chọn A chẳng hạn thì cái lựa chọn đó sẽ được tô màu xanh như thế này và ở dưới cũng có một cái thông báo là học sinh đang chọn đáp án A và sau khi mà đã chọn được một đáp án rồi thì học sinh phải bấm lưu câu hỏi và như vậy thì cái mức độ hoàn thành bài kiểm tra đã được thể hiện ở đây. Sau đó thì học sinh có thể chọn câu tiếp theo hoặc bất cứ câu nào, ví dụ câu 2 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chọn đáp án nào đó, ví dụ như là đáp án B chẳng hạn. Xong sau đó thì chúng ta lại bấm vào lưu câu hỏi. Thì ở đây chúng ta đã hoàn thành được 20% cái bài test này. Và chúng ta sẽ trả lời câu thứ ba là C, lưu câu hỏi. Trả lời câu thứ tư là D, lưu câu hỏi. Câu thứ 5 lại là A chẳng hạn, rồi lưu câu hỏi. Sau đó đến câu thứ 6 lại là B, lưu câu hỏi. Và cứ như thế cho đến lúc hết thì thôi. Và bây giờ nếu chúng ta lựa chọn một cái câu hỏi mà chúng ta chưa có câu trả lời thì sẽ có điều gì xảy ra nếu mà chúng ta chọn câu 10 chẳng hạn thì các bạn có thể nhìn thấy là nội dung câu hỏi vẫn được hiện ra ở đây. Nhưng cái phần trả lời này thì không được đánh dấu gì cả và ở trong phần học sinh chọn đáp án thì đã hiện lên cái thông báo là chưa có câu trả lời cho cái câu hỏi này và như vậy là chúng ta đã hoàn thành được 60% số câu hỏi ở trong cái bài kiểm tra này nếu mà chúng ta muốn bắt đầu lại thì chúng ta phải bấm vào cái chữ bắt đầu lại này và nếu mà chúng ta muốn nộp bài kiểm tra và kiểm tra kết quả thì chúng ta sẽ lại bấm vào cái phím nộp bài kiểm tra và kiểm tra kết quả ở đây. Nếu chúng ta bấm vào thì sẽ có một thông báo là bạn có chắc hay không. Nếu bạn chắc chắn về cái sự quyết định này thì chúng ta sẽ bấm vào yes. Và như vậy thì các bạn nhìn thấy mình làm 6 câu và đạt điểm 6 trên 10 thì có nghĩa là mình được 10 điểm. Ok, và hy vọng là học sinh của các bạn cũng sẽ được 10 điểm. Và các bạn có thể download cái công cụ này ở link phía dưới của video. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.